మనస్సు కాని నాకు కా చింత ఏమి చింతగలదు అనింద్రియస్య ఇంద్రియములు కాని నాకు కా క్రియావా ఏమి కర్మగలదు అప్రాణ అమనా శుద్ధ ఇది అనే శుద్ధేహ వేదము యొక్క వచనము సత్యం హి సత్యథార్థమే కదా ఉన్నకోపనిషత్తులో చాలా గంభీరమైన ప్రతిపాదన ఒకటి ఉన్నది ఆ వాక్యం శాస్త్రం ఆ వాక్యాన్ని ఆ విధంగా బోధించి ఉండకపోతే మనంతట మనము ఆత్మస్వరూపాన్ని ఆ విధంగా గుర్తించడం కష్టం అవసరం ఏంటంటే అప్రాణో యమనా శుద్ధ అని ఆత్మస్వరూపాన్ని బోధిస్తూ ఆత్మా శుద్ధ ఆత్మ చైతన్యమని చిద్ధాతు చిద్ధాతు ధాతువు అంటే ధాతువు అంటే దాని ఎందు మరి ఇంక ఏ కల్తీ లేదు అని అభిప్రాయం బంగారపు ముద్ద అన్నారు అనుకోండి అది బంగారపు ముద్ద అంటే అర్థం ఏంటి అది ప్యూర్ గోల్డ్ అని అర్థం ముద్ద కర్పూరము అంటారు ఈ హారదిచ్చే ఈ హారదిచ్చేవాడు ఈ బిళ్ళలు మీరు కొనుక్కొచ్చారు అనుకోండి దాన్ని వెలిగిస్తే అది వెలగదు ఒక తీరా దాన్ని కష్టపడి దాన్ని మంట పెడితే ఆ చిన్న ఏదో ప్లేట్ లో మన దాన్ని మంట పెడతాం కదా దాని అడుగున యాష్ మిగిలిపోతుంది ఎందుకంటే వాడు ఆ కార్పూరాజుతో ఇవేమో కలిపేస్తాడు తమ యాష్ ను మిక్స్ చేస్తాడు మిక్స్ చేస్తే అది అడ్డుకున్నప్పటికే యాష్ మిగిలిపోతుంది దాంతో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కలిసే ఉంటాయి ఈ బిల్లర్ ఫార్ములేషన్ చేసి అలా కాకుండా మన ఆయన గారు అడ్డు గారు రే ముద్ద కర్పూరం అనుకున్నారా అంటే స్వచ్ఛమైన కర్పూరం దాన్ని వెలిగిస్తే నో రెసిడ్యూ రెసిడ్యూ ఉండదు అంటే ప్యూర్ కర్పూరం అనే ఆ ముద్ద అనే మాటకు అర్థం అది సంస్కృతంలో ధాతు ఓట చిత్ ధాతు ఇప్పుడు బంగారం ఉందనుకోండి ప్యూర్ గోల్డ్ నైన్టీ నైన్ పాయింట్ నైన్ నైన్ పర్సెంట్ గోల్డ్ అని అమ్ముతారు దాన్ని ఆర్నమెంట్స్ చేయాలంటే దాంట్లో కొంత కల్తీ చేయాల్సి ఉంటుంది సో దట్ ప్యూర్ గోల్డ్ ఉందనుకోండి ఇప్పుడు మీరు ఆభరణాలని ఉద్దేశించి ఈ ఆభరణాలన్నీ కూడా ఆ బుద్ధ బంగారం నుంచే వస్తాయి అది లేనిదే ఆభరణాలు ఏమీ లేనే లేవు కానీ ఒక ఆభరణాన్ని మీరు తయారు చేసేప్పటికీ దాని ఎందు ఏవో కొన్ని లక్షణాలు రాగద్వేషాలను బట్టి వచ్చేస్తాయి ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక ఆభరణం చేత్తు కొట్టున్నాం అనుకోండి అబ్బో ఎంత బాగుందో ఈ ఆభరణం అని అనిపిస్తుంది ఏమంటే ఆ తర్వాత ఆ పనితనాన్ని చూస్తే చాలా ఆనందం అనిపిస్తుంది ఇంకోప్పుడు ఇంకొక రకం ఆభరణాన్ని చూసి నేనే అంటూ ఉంటాను చాలాసార్లు ఏమంటే ఈ పనితనం ఇలా ఉంది చాలా అసహ్యంగా ఉంది సరిగ్గా చేయలేదు వీడు అని అనిపిస్తుంది సో మీకు ఒక ఆభరణము అని ఎప్పుడైతే అన్నారో ఒక నామరూపాలు ఎప్పుడైతే వచ్చేసాయో దాని ఎందు మంచి చెడు రాగము ద్వేషము అనేటువంటి వికారాలు తప్పనిసరిగా ఉంటాయి సో ఇప్పుడు రెండు ఆభరణాలు నా ముందుకు వచ్చాయి ఒక ఆభరణాన్ని చూసి ఎంత బాగుందో ఈ పనితనం ఎంత అందంగా చేసేది చేసినవాడు ఎంత కష్టపడి ఉంటాడో అని నేను అనుకుని ఐ వాజ్ వెరీ హ్యాపీ ఇంకో ఆభరణాన్ని చూసి విషయంలో సరిగ్గా జైలు పాటు చేశాడు అని అనుకున్నాను ఇప్పుడు ఈ మంచి చెడు అనేది ముద్ద బంగారానికి ఏమైనా సంబంధం ఉన్నదా ఈ మంచి చెడులు ముద్ద బంగారానికి వర్తించదు అసలు అప్లై కావు యూ యూ కనాట్ యూ షుడ్ నాట్ అప్లై బోత్ ఈ క్వాలిటీస్ ని ఏది దేన్ని కూడా మీరు ముద్ద బంగారానికి అసలు అప్లై చేయకూడదు అంచేతనే ముద్ద బంగారము ఈ రకమైనటువంటి మంచి చెడు భావనలన్నిటికీ కూడా అతీతంగా తన తనదైనటువంటి ఒకనొక మహిమలో అది నిలిచి ఉంటుంది 
దాని మహిమ అంటే ఏమిటంటే ఈ రకమైన అన్ని ఆభరణాలకి అది ఆలంబరంగా ఉంటూ కూడా తాను ఈ మంచి చెడులకు అతీతముగా ఉండుటయే దాని మహిమ దాని మహిమ అదే ఇంతకంత వేరే మహిమ ఏం కాదు సో దాన్ని శుభ్ర ఈ ఆత్మ చిద్ధాతు శుభ్ర ఏమిటి దీని శుభ్రత్వము అంటే చూడండి ఇదే ఆత్మ చైతన్యము ఈ ఇంద్రియములలో అనేక రూపాలుగా ప్రకటమవుతూ ఉంది కన్ను దగ్గరకు వచ్చేప్పటికి రూపాన్ని అనుగ్రహిస్తూ ఉంది చెవి దగ్గర శబ్దాన్ని అనుగ్రహిస్తూ వాటింద్రియం దగ్గర వాక్కును అనుగ్రహిస్తూ కానీ వాడి చూపుని బట్టి అరే వీడు ఎంత దుష్టుడ్రా ఎంత దొంగ చూపు చూస్తున్నాడురా అంతగా చూస్తున్నాడురా అని మీరు చూపుని చెడు అని వర్ణించవచ్చు లేదా మరొక చూపుని ఎంత ప్రసన్నంగా ఉంది ఆయన చూపు ఎంత కరుణతో చూస్తున్నాడు అని వర్ణించవచ్చు చూపు దగ్గరకు వచ్చేప్పటికి మీరు మంచి చెడు అనేటువంటి విభాగం మీరు చేయవచ్చు సో మాట దగ్గరకు వస్తే మరీ తేలిక వాడు మోరుకి మాట్లాడితే ఎంత మధురంగా మాట్లాడేయడమో లేక ఎంత పరుషంగా ఎంత దుష్టంగా మాట్లాడేయడము మీరు విభాగం చేయవచ్చు కానీ ఈ ఒకడు పరుషంగా మాట్లాడాడు అదే మనిషి మరొకప్పుడు మధురంగా మాట్లాడాడు మొన్న వేరు వేరు మనుషులు ఎందుకు ఒకే మనిషి తీసుకోండి ఒకసారి పరుషంగా మాట్లాడాడు ఇంకోసారి మధురంగా మాట్లాడాడు ఇప్పుడు ఈ పరుషంగా మాట్లాడిన సందర్భంలో ఆ వాక్ అనే శక్తి ఏదైతే ఉందో ఆ శక్తికి మూలమేమి ఆత్మ మధురంగా మాట్లాడినప్పుడు ఆ వాక్ అనే శక్తికి మూలంలో ఏమున్నది ఆత్మ ఇప్పుడు ఈ ఆత్మయందు ఈ పరుషంగా మాట్లాడిన పారుష్యాంతో కానీ ఈ మాధుర్యంతో కానీ ఆత్మకి సంబంధం ఉన్నదా ఉందని ద్వైతులు అజ్ఞానులు భ్రమపడుతూ ఉంటారు శాస్త్రం ఏమని చెప్తోందంటే ఆత్మ శుభ్ర దానికి ఈ ఇంద్రియ వ్యాపారముల యొక్క మంచి చెడ్డలతో ఎట్టి సంబంధము లేదు అప్రాణ శుభ్ర ప్రాణ ఇంద్రియ వ్యాపారములు లేనిది నవిద్యతే ప్రాణ ఇస్తు సహా అంటే ఇంద్రియ వ్యాపారములు లేనిది ఆ మాట ఎందుకు చెప్పాల్సి వచ్చింది ఇంద్రియములనన్నిటినీ ప్రకాశింపజేసేది ఆత్మయే అందుకోసం దాని ఎందు ఇంద్రియ వ్యాపారములు సంక్రమించవు అని చెప్పాల్సి వచ్చింది సో ఆత్మ చైతన్యమునందు ఇంద్రియ వ్యాపారముల యొక్క మంచి చెడులు సంక్రమిస్తాయి ఆత్మయందు ఆ రకమైన వికారములు ఉంటాయి ఆత్మకి పాపపు మంచి చెడు పాపాపుణ్య అనేటువంటి సంపర్కం ఉంటుంది అని మనిషి భ్రమపడే అవకాశం ఉంది నువ్వు భ్రమపడకు నీ స్వరూపమునందు ఈ మంచి చెడులు ఇంద్రియ వ్యాపారాలకు సంబంధించిన మంచి చెడులు లేవు అప్రాణ శుద్ధ ఇక మనస్సు మనస్సు అంటేనే వికారమును చెందుత దాని స్వభావం అది ఎవరైనా ఒకళ్ళు పురుషంగా మాట్లాడారనుకోండి వెంటనే మనస్సు వికారాన్ని పొంది మళ్ళీ ఎవరైనా ఒక మంచి మాట మాట్లాడారనుకోండి ఎంతో ఉల్లాసం కదా నిజంగా ఇట్ ఈస్ ఇండీట్ లైక్ దాన్ ఎవరైనా ఆ పరుషంగా మాట్లాడినప్పుడు ఎటువంటి వాడికైనా మనస్సు కష్టం అనిపిస్తుంది అదే మరో సందర్భం దీనికోసం గృహస్థులే ఎక్కర్లేదు ఈవెన్ సన్యాసి సాల్సో అది మనస్సు ఎక్కడుంటే అక్కడ ఈ లక్షణాలు ఉంటాయి అది మనస్సు యొక్క స్వభావం అంటే సో ఎవరైనా మంచిగా బాగుంది అని చెప్తే ఎంతో ఆనందం అనిపిస్తుంది ఈ ఈ ఆనందము ఈ ఈ హర్షానికి ఆ దుఃఖానికి ఈ రెండు వికారములు మనస్సులో చాలా సహజంగా నిర్మాణం అవుతాయి మనస్సులో వికారము కలుగరాదు అలా కలగకుండా నేను ప్రయత్నం చేస్తాను అని ప్రయత్నించి వాడి పేరు వాడికి ఒక పేరు ఒకటి అని యోగి అని ఉంటాయి యోగ స్థిత వృత్తి నిరోధ యోగంలో ఈ రకమైన వృత్తి ఆ రకమైన వృత్తి సుఖాకార వృత్తి రావద్దు దుఃఖాకార వృత్తి రావద్దు కలుగు సుకూర్చుంటే మనస్సు ఒకప్పుడు సుఖ వికారాన్ని పొందుతుంది మరొకప్పుడు దుఃఖ వికారాన్ని పొందుతుంది కాబట్టి అసలు కళ్ళు తెరవనే వద్దు కళ్ళు మూసేసుకోండి కళ్ళు మూసుకుని మనస్సు మరి ఏదో కదలికి ఉంటుంది కదా ఆ కదలికను కూడా తక్కువ పెట్టేస్తాయి ఎందుకంటే మనస్సు కదలింది అంటే ఆ కదలికలో సుఖమైనా ఉంటుంది దుఃఖమైనా ఉంటుంది కదలికే లేదనుకోండి ఇంకిప్పుడు సుఖమా దుఃఖమా సుఖం లేదు దుఃఖం ఇప్పుడు పిల్లలు ఉన్నారనుకోండి ఎక్కువ అల్లం చేస్తే కోపం చికాకుంటుంది అసలు కొంచెం అల్లం చేస్తే ప్రేమ అనిపిస్తుంది అసలు ఏ అల్లరి చేయకుండా బొమ్మ ఉందనుకోండి ఈ బొమ్మ వల్ల మీకు కోపం వస్తుందా ప్రేమ కలుగుతుందా ఏమి ఉంది ఇట్ కెనాట్ ఇన్వోక్ లవ్ ఇన్ యూ ఇట్ కెనాట్ ఇన్వోక్ యాంగల్ ఇన్ యూ అదే అల్లరి చేసేటువంటి పిల్లవాడైతే ఎంత వీడు ఎంత తెలివిగా ఎంత హుషారుగా అల్లరి చేస్తున్నాడు రాను ఒకప్పుడు సంతోషిస్తాను ఇంకొకప్పుడు కోపం 
ఏమి ఇది అవదు ఎక్కువైపోయింది రాను గొప్పడు అదే బొమ్మ ఉంది అనుకోండి గొప్పడతారా సంతోషిస్తారు ఏమీ ఉండదు కాబట్టి మనస్సుని చలనమంటూ ఉంటే సుఖ దుఃఖములనే వికారములు తప్పవు గనుక చలనమే లేకుండా చేసేస్తే సుఖ దుఃఖముల గతీతమైన స్వరూప స్థితిలో మనిషి ఉండొచ్చు ఇది యోగ కానీ ఇది మనస్సు యొక్క స్వభావానికి విరుద్ధమైన ఎఫర్ట్ అంతేతనే అంత కష్టం అంత టార్చర్ అయిపోతుంది ఎందుకంటే బొమ్మని మీరు కదలకుండా కూర్చో అని అంటే బొమ్మ కదలకుండా కూర్చుంటుంది అదే మంచి యాక్టివ్గా ఉండేటువంటి కుర్రవాడిని అల్లరి చేయకుండా కదలకుండా మాట్లాడకుండా పేజీ పెట్టకుండా అలా కాలంగా కూర్చో అని మీరు శాసిస్తే వాడు కూర్చోగలుగుతాడా వాడికి అది పనిష్మెంట్ అయిపోతుంది ఈ వీధులు పారిపోతుంది అంతేతనే పిల్లలు తల్లిదండ్రులు పెట్టిన ఈ డిసిప్లిన్ తట్టుకోలేకపోతే పారిపోతారు మనస్సు అలాంటి కాబట్టి మనస్సుని నిరోధం చేసేసి తద్వారా సుఖ దుఃఖములనే వికారముల యొక్క సమస్యను నేను పరిష్కరిస్తాను అంటే వాడి పేరు యోగి అదో మార్గం కానీ అది సక్సెస్ కాదు ఎందుకంటే మనస్సు యొక్క ప్రకృతికి విరుద్ధంగా ప్రయత్నం కనుక కానీ వేదాంతంలో ప్రయత్నం అది కాదు వేదాంతంలో ఇంకా అంతకంటే మౌలికమైనటువంటి ఎఫర్ట్ చేస్తాం ఏమిటంటే మనస్సు నేను మా ఇద్దరి మధ్య సంబంధం పెట్టింది మనస్సు నా చేత దర్శింపబడుతూ ఐ ఆమ్ ది ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ ఆఫ్ వేరియస్ మూడ్స్ ఆఫ్ ది మైండ్ మైండ్ లో మూడ్ వస్తుంది మూడ్ అంటే వికారం సుఖము అనే వికారం వస్తుంది ఆ వికారానికి నాకు సంబంధం ఏమిటి అంటే ఆ వికారమును అనుభవించే భోక్త నేను మనస్సులో దుఃఖము అనే వికారం వస్తే దాన్ని అనుభవించే అనుభవ అనుభోక్త అని అనుభవించే వాళ్ళను నేను కూడా అలా అనుకోండి ఇప్పుడు చిత్రం ఏంటంటే మనస్సునికి నాకు స్పష్టమైనటువంటి గ్యాప్ ఆ తేడా మనకు కనపడతా ఉంటుంది ఆ వివేకాన్ని మనం పైకి తీసుకురావాల్సి ఉంటుంది వివేకం ఉంది తేడా ఉంది కానీ అజ్ఞానం చేత లేకపోతే అలవాటు చేత అజ్ఞానం అన్న అలవాటు అన్న ఒకటే సో అలవాటు చేత ఆ వివేకము వివేకం అంటే తేడా ఆ తేడా కప్పు పడిపోయి మనస్సులో సుఖ మూడ్ వస్తే నేను సుఖిని దుఃఖ మూడ్ వస్తే నేను దుఃఖిని అని వీడు మనస్సే నేను నేనే మనస్సు అనేటువంటి ఒక అజ్ఞానంలో అవివేకంలో బతుకుతూ ఉంటాడు అని వాస్తవం ఏమనగా మనస్సు ఒక ఇంద్రియం అది ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఒక కరణము పనిముట్టు మనస్సు అనే పనిముట్టుని మీరు ఉపయోగించి మీరు అనేక పనులు చేసుకుంటూ ఉంటారు ఇప్పుడు మీకు సినిమా చూడాలనిపించింది అనుకోండి మీరు మనస్సుని ఉపయోగించి సినిమా చూడాల్సి ఉంది కన్ను చూడాలంటే మనస్సు మనస్సు చూస్తుంది కన్ను ద్వారా వినాలనుకోండి మనస్సు ఎక్కడో ఉందనుకోండి మ్యూజిక్ వినగలుగుతారా మనస్సు అనే పరికరాన్ని ఉపయోగించుకుని మీరు మ్యూజిక్ వినాలి ఎందుకంటే చెవి ద్వారా మ్యూజిక్ ని వినేది మనస్సు చెవి విందు చెవి ద్వారా మనస్సు వింటుంది కాబట్టి మనస్సు అనే పరికరాన్ని మనం వాడుకుంటున్నాం సో నేను మనస్సుని కాదు మనస్సు అనే పరికరాన్ని వాడుకునేవాడు ఇప్పుడు పట్టకార ఉంది కటింగ్ ప్లేయర్ దాన్ని నేను ఉపయోగిస్తూ ఉంటాను ఆ పట్టకార ఒక వస్తువుని పట్టుకుంటుంది గట్టిగా పట్టుకుంటుంది మీరు లాగినా ఊడి దాకంత గట్టిగా పట్టుకుంటుంది దానికి ఆ పవర్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది చేతి నుంచి వచ్చింది లేకపోతే పట్టకార తనంత తనే పట్టేసుకుంటుందా ఇది చేతిలో ఉన్నటువంటి శక్తి ఆ ఇన్స్ట్రుమెంట్ లో ప్రకటమవుతుంది సో కర్ర ఉందనుకోండి కర్రతో కొట్టానుకోండి మీకు దెబ్బ తగులుతుంది ఆ దెబ్బ దేని వల్ల తగిలింది కర్ర వల్ల తగిలింది కానీ కర్రకి మీకు దెబ్బ కొట్టేంత శక్తి కర్రకి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది చేతి నుంచి వచ్చింది సో అదేవిధంగా మనస్సు అనే పనిముట్టుని మీరు వాడుకుని చూస్తున్నారు చూడడం అంటే జ్ఞానం సో మనస్సుకి ఈ జ్ఞానాన్ని సంపాదించే సామర్థ్యం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది నా నుండి వచ్చింది ఎందుకని ఆయా మీ నాలెడ్జ్ అలాగే శబ్ద జ్ఞానాన్ని మనస్సు ద్వారా నేను తెలుసుకుంటున్నాను ఆ సామర్థ్యం దానికి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అంటే నా నుండి వచ్చింది కాబట్టి మనస్సుకి ఆ మనన మన దాని పేరు మనస్సు మనో మనుతే ఇది మనహ అది అన్నీ తెలుసుకుంటూ ఉంటుంది అన్ని భావన చేస్తూ ఉంటుంది అందుకోసమే దానికి మనస్సు అని పేరు వచ్చింది దానికి ఆ శక్తి పట్టకారికి ఆ పేరు ఎందుకు వచ్చింది అన్నింటి పట్టుకుంటూ ఉంటుంది కానీ తనంత దాన్ని పట్టేసుకుంటున్నా ఆ పట్టుకునే శక్తి దానికి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది నా చేతిలోంచి రావాలి అదేవిధంగా 
మనస్సుకి మనన శక్తి ఆత్మ చైతన్యం నుంచి వస్తుంది కాబట్టి నా చేతిలో పనిముట్టి మనస్సు దానికి నేను శక్తినిచ్చి అనుగ్రహిస్తూ ఉంటాను ఇది ప్రపోజిషన్ అని మీరు అనుకోండి చాలా ప్రాక్టికల్ థింగ్ ఇది మీరు మనస్సులో భావాన్ని పెట్టుకున్నారనుకోండి మీరు ఇప్పుడు మనస్సులో భావాలు ఎలా ఉంటాయో చూడండి ఇప్పుడు ఓ భావం ఆ భావము ఏదో మూలపడి ఉంటుంది ఆ భావానికి మిమ్మల్ని ప్రభావితం చేసే శక్తి ఉంటుంది ఇంకో భావన ఉంటుంది అది మిమ్మల్ని కుదిపి వేస్తుంది ఏమంటే అది భావన ఇది భావన ఒక భావన నిర్వీర్యంగా మూలపడుతుంది ఇంకో భావన మిమ్మల్ని కుదిపి వేసింది ఇప్పుడు ఒక భావన మిమ్మల్ని కుదిపి వేసింది అంటే ఆ విధంగా మిమ్మల్ని కలిచి వేసే సామర్థ్యం ఆ భావనకి ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో తెలుసిన ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది దానికి స్వతహగా లేదా శక్తి స్వతహగా శక్తి ఉంటే మనస్సులో పుట్టే ప్రతి భావన మీకు అంతటి అంతటి ప్రభావాన్ని నేను చూపించుంటా అలా చూపించట్లేదు ఏ భావనని మీరు ఇది నాది ఇది నేను అని బలంగా మీ యొక్క స్వరూపాన్ని దానికి జోడిస్తారో ఆ భావన మిమ్మల్ని బాగా కుదిపి వేస్తుంది వీడు నా వాడు అని మీరు అనుకోవాలి ఆ నేను యొక్క మహిమ ఆ భావనకి తోడు కావాలి నా వాడు అంటే భావనే కదా ఒక వ్యక్తిత్వ భావన సో వీడు నా వాడు అనే భావన ఎప్పుడైతే దానికి తోడైందో అప్పుడు వాడు మంచిగా మాట్లాడితే మీరు మహానందాన్ని పొందుతారు వాడు ఏదైనా చెడ్డగా మాట్లాడితే చాలా దుఃఖాన్ని ఏదో మీరు రోడ్డు మీద వెళ్తూ ఉంటారు ఎవడో ముక్కు మొహం తెలియని వాడు ఆయా మందులో అని వెళ్ళిపోతాడు నేను బాధపడతానా దాని గురించి ఆ పొన్న ఏదో వాడు 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 వాడే వాపుకుంటాడు అని నేను వెళ్ళిపోతాను రోడ్డు మీద నడుస్తూ ఉంటాను ఒక కుక్కలు ఏం చేస్తానంటే వెంట పడతాడు ఇదిగో ఈ కుక్క నా మీద మురిగింది అని చెప్పేసి నేను బాధపడతానా దాని మీద బాధపడతాను కుక్క మురిగింది మన మన్ని మన మీద మనకి ఇబ్బందిని కలిగించింది అని తెలుస్తూనే ఉంటుంది ఆ భావన ఉంటుంది మనస్సు కానీ ఆ భావన మనకి కష్టాన్ని కలిగిస్తుంది అదే ఒక మనిషి మనం ప్రేమించిన వ్యక్తి లేకపోతే మనకి ఇష్టమైన వ్యక్తి అని మాత్రం అన్నవాడు పొరపాటుగా మాట్లాడేటప్పుడు మనస్సు కష్టపడి ఎందుకు వయసు మనకి మిమ్మల్ని కష్టపెట్టే సామర్థ్యం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే ఆ భావన ఎందు నేను చూడవడం చేత వచ్చింది ఇదంతా నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మనస్సుకి తనంత తానుగా ఎక్కి సామర్థ్యము లేదు అది ఒక పనిముట్టు మాత్రం ఈ సత్యాన్ని మీరు గుర్తించగలగాలి ఈ సత్యాన్ని గుర్తించారనుకోండి మీకు సంసార దుఃఖం అన్నది క్రమక్రమంగా శిథిలం అయిపోతుంది ఇప్పుడు హర్త అని ఉంటుంది ఎదరవాడు మన్నై అవమానంగా మాట్లాడినాడు అనే ఒక ఫీలింగ్ ఉంటుంది దానివల్ల హృదయంలో హర్త్ ఉంటుంది వాట్ ఈస్ దిస్ హర్త్ ఈ హర్త్ ఏమిటి మహాత్ములు ఏమని చెప్పారంటే హర్త్ అనేది ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ఎ థాట్ ఒక థాట్ ఎవడో ఏదో మనకు అవమానం చేసాడు అన్నది వాడు ఎవడో ఎక్కడున్నాడో ఎప్పుడున్నాడో ఏం చేసాడో వాడు ఉన్నాడో లేడో కూడా కానీ థాట్ అనేది ఉంది చూడండి ఆ థాట్ మనల్ని పీడిస్తుంది ఇప్పుడు మనకి ఇప్పుడు దుఃఖాన్ని కలిగించింది ఏమిటి థాట్ ఎందుకని ఒక థాట్ ఎందుకు దుఃఖాన్ని కలిగిస్తుంది ఎప్పుడో పదేళ్ల క్రితం నన్ను ఎవడో అవమానం చేసేదండి అది థాట్ వచ్చిందండి ఇప్పుడు వాడు ఎక్కడున్నాడో తెలియదు ఏం చేస్తున్నాడో తెలియదు ఆ థాట్ రాగానే ఎంతో కోపము లేకపోతే దుఃఖభావన కలిగింది ఎందువల్ల అంటారు ఈ దుఃఖం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఇట్ హెస్ కమ్ ఫ్రమ్ ఎ థాట్ సో ఆ థాట్ ఉండేటువంటి లక్షణం సుఖం అవ్వచ్చు ఈ థాట్ అన్నింటికీ ఏకరూపంగా ఉండదు ఏకరూపంగా ఉండదు కనుకనే దానికి వికారం అని పేర్కొంటారు ఒకసారి సుఖాన్ని కలిగిస్తుంది మరో థాట్ దుఃఖాన్ని కలిగిస్తుంది సో ఈ విధంగా ఈ థాట్కి మనల్ని ఆ విధంగా ప్రభావితం చేసే సామర్థ్యం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది దిగ్మాలని థాట్ అలా పుట్టింది ఇలా పోతుంది అది స్వతంత్రమైనటువంటి శక్తి జ్ఞానాన్ని అది ఇవ్వలేదు అది ఆత్మ చైతన్యంలో ప్రకాశించి మనకి అది జ్ఞానాన్ని ఇస్తోంది అటువంటి థాట్ తెలియబడుతోంది చైతన్య ప్రకాశంలోనే తెలియబడుతోంది అటువంటి థాట్కి మనల్ని సుఖ దుఃఖములు వికారములను కలిగించేటువంటి శక్తి దానికి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది దాని వికారాన్ని మనకు అంతగట్టేటువంటి శక్తి దానికి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే ఆ థాట్కి నాకు గ్యాప్ లేకపోవడం చేత వచ్చింది ఇప్పుడు ఒకడు ఒళ్ళంతా మట్టి దాసుకుని వస్తాడు నేను కొంచెం గ్యాప్ లో నిలబడతాను వాడి మట్టి వాడికే ఉంటుంది నాకు నాకు ఇంకోటి సెంట్ రాసుకు వస్తాడు నేను అదే గ్యాప్ సెంట్ రాసుకు చేయడం కౌజుకుంటామా ఆమె అదే గ్యాప్ మెయింటైన్ చేస్తాను వాడి సెంట్ వాడి దగ్గరే ఉంటుంది ఏదో కొంచెం నాకు తెలిసినా తెలుస్తుంది తప్పిస్తే ఆ సెంట్కి నాకు వచ్చేసి అదే విధంగా 
థాట్స్ లో ఉండేటువంటి సుఖం కాదు వికారములు ఆ గ్యాప్ ను మెయింటైన్ చేసుకోగలిగితే ఆ వికారములు మనం స్పృశించదు ఎందుకంటే మనస్సే నేను అనేటువంటిది అజ్ఞానం అంచేతన ఏదైనా ఒక హర్త్ థాట్ అని ఎగ్జాంపుల్ చెప్పు ప్రాక్టికల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను ఒక హర్త్ థాట్ ఉందనుకోండి ఆ హర్త్ థాట్ ని వెంటనే మీరు హర్త్ పోయి కూర్చుంటే మీకు యూ డోంట్ నో హౌ టు మేనేజ్ ఎ థాట్ థాట్ రావడం వరకు తప్పు లేదు ఏమీ దోషం ఏం లేదు కానీ ఒకసారి వచ్చిన థాట్ ని మేనేజ్ చేయడం మీకు చేత కాదు సపోజ్ యూ నో దట్ నో బడీ కెన్ హర్ట్ యూ యూఆర్ అబౌవ్ ఆల్ సచ్ హర్ట్స్ ఎవడైతే హర్ట్ చేసేడం నువ్వు అనుకుంటున్నావో వాడు కూడా ఆత్మరూపే ఇట్ ఈస్ ఆల్ ఎ ప్లే ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్ ఆత్మ చైతన్యంలో ఇదంతా ఒక ప్లే ఇప్పుడు సినిమా తెర మీద హీరో ఉంటాడు విలన్ ఉంటాడు ఆ హీరో ధర్మ ధర్మాత్ముడు అని మీరు అన్నారు విలన్ అధర్మాత్ముడు అని అన్నారు అక్కడ ఉండే ధర్మాధర్మాలు దే ఆర్ నథింగ్ బట్ ది ప్లే ఆఫ్ లైట్ ఆ లైట్ యొక్క ప్లే ఎక్కడ ఆ కాంతి యొక్క ప్లే దే ఆర్ నథింగ్ బట్ ద ప్లే ఆఫ్ ది ఇల్యూమినేటెడ్ స్క్రీన్ ఆ ప్రకాశించే తెర మీద ఉన్న లేలది ఆ తెరే ఓ ఓ స్థానంలో ధర్మబుద్ధి కలిగిన వ్యక్తి గాను అదే తెర ఆ పక్క స్థానంలో విలన్ గాను కనపడి ఒకే తెర హీరో లాగా విలన్ లాగా కనపడి అలాగే ఇట్ ఈస్ ఆల్ ప్లే ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్ మన్ని ప్రేమించిన వాడు ఒక కాన్షియస్నెస్ యొక్క ప్లే మన్ని ద్వేషించిన వాడు వాడు కూడా కాన్షియస్నెస్ యొక్క ప్లే దేర్ ఫోర్ దెర్ ఇస్ నో రీజన్ ఫర్ ఎనీ హర్ అండ్ దేర్ ఫోర్ వాట్ ఈస్ ఏ హర్ హర్ట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద సెన్స్ ఆఫ్ హర్ నేను హర్త్ అయ్యాను నన్ను వాడు హర్త్ చేశాడు అని మీరు అనుకుంటూ ఉండండి ఆ హర్త్ అలాగే ఉంది హూ ఈస్ హీ టు హర్త్ మీ వాట్ ఈస్ హర్త్ హర్త్ ఈస్ జస్ట్ ఎ థాట్ ఇట్ ఈస్ నథింగ్ మోర్ దెన్ దాట్ వెర్ ఆస్ ఐ ఆమ్ ది కాన్షియస్నెస్ బిహైండ్ ఆల్ థాట్స్ అమనస్కస్య నేను మనస్సు మనస్సే నేను కాదు అప్రాణ అమనా శుద్ధ మనస్సులో ఉదయించేటువంటి శుభ దుఃఖాలు వికారములన్నింటికీ కూడా అతీతంగా ఉండేటువంటి శుభ్ర స్వచ్ఛ ఆత్మ ఆ చైతన్య స్వరూపుడు నేను అమనస్కస్య కా చింత మనస్సు నేను కాదు మనస్సు కంటే చింత ఉంటుంది నాకు చింత ఏమిటి మనస్సు అయితే కదా చింత అమనస్కస్య కా చింత అని ఈ విధంగా మనస్సు వివిధమైన విలక్షణమైనటువంటి ఆత్మస్వరూపాన్ని తెలుసుకుని ఉండటం ఇది కూడా చాలా ప్రాక్టికల్ థింగ్ ఎందుకంటే మీకు కలిగే ప్రతి మానసిక అనుభవంలోనూ రెండు అంశాలు ఉంటాయి ఒకటి ది యాక్చువల్ కంటెంట్ ఆఫ్ దట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎవడో తిట్టాడు అనుకోండి మనస్సులో ఏమిటి కలుగుతుందో ఒక అనుభవం కలుగుతుంది ఏమిటి అనుభవం కలుగుతుంది వాడు నన్ను తిట్టాడు అనే అనుభవం కలుగుతుంది ఇంకేం కలుగుతుంది దట్ ఈస్ ది ఎక్స్పీరియన్స్ ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ లో రెండు అంశాలు ఉన్నాయి ఒకటి వాడు నన్ను తిట్టుట అదో అంశం అది పొందటినట్టు కనపడుతూనే ఉంటాయి అదే కనపడుతుంది మనకి కానీ వాడు నన్ను తిట్టుట అనే అనుభవము ఎక్కడ ప్రకాశించింది చైతన్యంలో ప్రకాశించింది కోసం కాబట్టి మీరు అయా నేను ఆ చైతన్యము అనే దాని మీద మనస్సు మళ్లించారనుకోండి వెంటనే ఏమవుతుంది వాడు నన్ను తిట్టుట అనే ఆ నామరూపములు అవి బ్యాక్గ్రౌండ్ లోకి వెళ్ళిపోతాయి చైతన్యం ఫోర్ ఫ్రాక్ లో వస్తుంది మీరు అసలు చైతన్యము అనే అంశాన్నే విస్మరించి అలాంటిది ఒకటి ఉందనే సత్యం కూడా గ్రహించకుండా వాడు నన్ను తిట్టుట అనే అనుభవాన్నే పట్టు కూర్చున్నారనుకోండి మీకు ఆ అనుభవం మనస్సులో బాగా నాటుకుపోతుంది అదే మిమ్మల్ని వెంటాడుతో పదే పదే హింసకి ఇబ్బందికి కలిగిస్తూ ఉంటాం కాబట్టి ఇప్పుడు కూడా అనుభవములకు పట్టుబడిపోయి ఉండకూడదు మానసిక అనుభవములు మీరు కాదు మానసిక అనుభవముల యొక్క అనుభవములు అన్నింటికీ అంతర్లీనంగా ఉండే ఆత్మ చైతన్యం ఏది కలదో అది మీరు కాబట్టి యూ షుడ్ స్టే విత్ కాన్షియస్నెస్ ఐ ఆమ్ ది కాన్షియస్ బీయింగ్ అని ఆ కాన్షియస్నెస్ చైతన్యముతోటి మమేకమై ఉండాలి కానీ ఆ చైతన్యము యొక్క ఉపరితలము నందు ప్రకాశిస్తూ ఉండేటువంటి వివిధ మానసిక అనుభవములకు మమేకమై ఉండరాదు సో దాన్నే గాంభీర్యము అంటారు ఎవరైనా ఒక మనిషి చాలా గంభీరంగా ఉన్నాడు గంభీరమైన స్వభావం కలవాడు అంటే అర్థం ఏంటి గమ్ముని కోపం కానీ చికాక్ కానీ పడ్డడు గమ్ముని కంగారు పడిపోయి అలా ఉండడు చాలా బేలగా కంగారు పడిపోయేవాడు బేలగా బేల మనిషి అంటారు చాలా గంభీరమైన స్వభావం కలవాడు అంటే అర్థం ఏంటో తెలుసు నాకు 
మనస్సు యొక్క ఉపరితలంలో అనుభవాలు వేల మనిషికి కలిగినట్టుగానే గంభీరమైన మనిషికి కూడా కలుగుతాయి వారికి ఏ అనుభవాలు లేని ఒక బండరాయిని కాదు అభిప్రాయం అనుభవం కలుగుతుంది కానీ ఆ అనుభవాన్ని అలా పరికిస్తూ ఉంటాయి కంగారు పడి ఆ అనుభవానికి రియాక్ట్ అవ్వదు ఆ అనుభవాన్ని అలా పరికిస్తూ ఉంటాయి అంటే తాను అనుభవానికి సాక్షిగా నిలిచిపోతాను తప్పిస్తే తానే అనుభవము అనేటువంటి పొరపాటులో ఉంటాయి అటువంటి వాడిని గంభీరమైన స్వభావం కలవాలి ఇప్పుడు మనం చూస్తూ ఉంటాం ఇది లోకంలో చాలా అనుభవం వస్తుంది ఇప్పుడు ఓసారి కారులో వెళ్తున్నాను నేను వెళ్తుంటే రెడ్ లైట్ వచ్చింది జంక్షన్ దగ్గర రెడ్ లైట్ రాగానే స్కూటర్ ఆగింది ఆ స్కూటర్ వెనకాల ఇంకో స్కూటర్ వచ్చింది వాడు కూడా బ్రేక్ చేసి ఆపాడు ఆ ఆపడంలో ఆ ముందు చక్రం ఆ వెన వీడి వెనకాల ఉండే నేమ్ ప్లేట్ ఉంటుంది నెంబర్ ప్లేట్ ఉంటుంది దాన్ని ఉంటే టచ్ చేసింది ఎస్టే రిటర్న్ టచ్ ఏక వేయటంలో ఒక్కసారి వెంటనే వీడు ముందున్నవాడు వెంటనే క్యా మొదలైతే మాయి మారుగుంగాను మొదలు వీడు అన్నాడు మారుగుంగా నువ్వే కాదు నేను కొట్టగలనని వీడు అన్నాడు వీళ్ళిద్దరూ అప్పుడే ఒకళ్ళని ఒకళ్ళు సకాలు పట్టేస్తారు ఏమీ లేదు ఇది రియాక్టింగ్ మెంటాలిటీ ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ బుర్రలో రిజిస్టర్ అయిన వెంటనే ఇంకా ముందు వెనక చూడకుండా వెంటనే రియాక్ట్ అయిపోతాయి అదే గంభీరమైన వాడు ఏం చేస్తాడు ఆగుతాడు స్కూటర్ స్టాండ్ వేస్తాడు వెళ్ళి నేమ్ ప్లేట్ చూసుకుంటాడు సమయం ఉంటే పర్వాలేదు అది పాడైపోతే ఆయన దగ్గరికి పోతాడు ఎవరు మిస్టారా నేను మీరు కూర్చోం రేపు అది సరిగ్గా వేయాల్సి ఉంటుంది కదా చూడండి నా నెంబర్ అయిపోతుంది వాటి విషయాలు మీరు ఇది అమెరికన్ మెసేజ్ కారు ఎదరో కారు కూర్చొని అక్కడ స్కూటర్ లో ఉండే కారులే ఉంటుంది నేను చూసాను కనుక చెప్తున్నా మా మిత్రుడు మేము డ్రైవ్ చేస్తుంటే మా వాడు అక్కడ రెడ్ లైట్ వస్తుంది అంటే కంగారు కంగారు వెళ్ళేసి బ్రేక్ వేయటంలో వెళ్ళి ఎదరి కారు కొట్టేసి బంపర్ని కొట్టాడు వాడు దిగాడు దిగి వచ్చాడు ముందు తన బంపర్ అంతా చూసుకుంది మా దగ్గరికి వచ్చింది సార్ యూ షుడ్ నో దట్ యువర్ అప్రోచింగ్ ఎయర్ లైట్ క్రాస్ రోడ్స్ లైట్ ని అప్రోచ్ చేస్తున్నప్పుడు దే ఆర్ సపోజ్ టు రన్ అబిట్ స్లో సో దట్ యూ కెన్ బ్రేక్ హౌ యూ కెన్ రన్ సో ఫాస్ట్ అనగానే మా వాడు సారీ అబౌట్ ఇట్ అని అన్నాడు ఇఫ్ హీ సేస్ ఎనిథింగ్ మోర్ దాన్ దట్ హీ విమీడియట్ రిపోర్ట్ టు పోలీస్ దెన్ హీ టోల్డ్ యూ టెల్ మీ షన్ వీ గోట్ ది పోలీస్ ఆర్ షన్ వీ గోట్ ది మెకానిక్ టు ఎస్ఎస్ ది డ్యామేజ్ ఆర్ షన్ వీ సెటిల్ అమౌంట్ అవర్ రిజల్ట్స్ అని అడిగాడు అయితే నేను కొంచెం ఇనిషియేటివ్ తీసుకుని ఎందుకంటే నేను ఐ కుడ్ సి ఐ కుడ్ నేను ఇనిషియేటివ్ ఎందుకంటే మా వాడు కొంచెం ఎక్సైట్ అయి ఉన్నాడు నేను ఇనిషియేటివ్ తీసుకున్నాను వీ విల్ సెటిల్ అమౌంట్ అవర్ సెల్స్ అన్నాడు అంటే వెంటనే వాడు ఐ ప్లీజ్ కమ్ అన్నాడు నేను దిగి వెళ్ళాను యూ ఆర్ షోన్ ది బొంప యూ సి ది బొంప ఇట్ యూ ఆర్ స్టేక్ ఇన్ ఎ బెన్ సెట్ న్యూ కార్ బొంపర్ ఈస్ బెన్ అంటే నేను చెప్పాను లెటర్ సెట్ దెన్ ఈ సెట్ ఐ వాంట్ టు రిప్లేస్ ది బొంప విల్ యూ కమ్ అండ్ రిప్లేస్ ఇట్ ఆర్ యూ బిలీవ్ మే అండ్ యూ కెన్ రిప్లేస్ నేను చెప్పాను ఈ రిప్లేస్ హౌ మచ్ ఇట్ విల్ కాస్ ఐ ఆస్క్ ఇట్ ఈస్ పర్సన్ వెదర్ ది హోల్ థింగ్ ఈస్ కరెక్ట్ ఆర్ నాట్ ఈ టోల్ యూ హ్ ది కరెక్ట్ ఎందుకంటే పోలీస్ దగ్గరికి వెళ్తే కూడా అలాగే ఉంటుంది కేసు రిజిస్టర్ అక్కర్లేని పద్ధతిలో వస్తాయి ఇది అమెరికన్ మెథడ్ వాడు పొలైట్ గానే ఉంటాడు మనం పొలైట్ గానే ఉంటాం నో రియాక్షన్ చూడండి చిన్న బిహేవియరల్ డిఫరెన్స్ దీనికోసం అమెరికా వెళ్ళక్కర్లేదు మనలో కూడా చాలా మంది ఉంటారు ఇప్పుడు నేను దృష్టాంతం చెప్పాను ఎ స్మాల్ బిహేవియరల్ డిఫరెన్స్ బిహేవియర్లో డిఫరెన్స్ అంటే కొంచెం లోతైనటువంటి శీలములు కలిగి ఉంటుందా ఏ రియాక్టింగ్ యాటిట్యూడ్ కలిగి ఉంటుందా దీనికి తేడా చాలా ప్రాక్టికల్ వీళ్ళే ఆత్మజ్ఞానులు కాదు ఏమీ కాదు కానీ స్టిల్ దెర్ ఈస్ దట్ పొటెన్షియల్ విత్ ఇన్ యూ నీవు అంత రియాక్టింగ్ గా ఉండక్కర్లేదు ప్రతిదానికి రియాక్ట్ అయిపోతూ ఉండక్కర్లేదు యూ కెన్ ట్యాప్ దట్ పొటెన్షియల్ నీలో ఆ గొప్ప పొటెన్షియల్ ఉంది లేదండి వాడు అలా అంటే నేను రియాక్ట్ కాకుండా ఎలా ఉంటానండి అని వాడు ప్రశ్నించాడు అనుకోండి ఈ డజన్ ఆయనకి ఆ పొటెన్షియల్ ఉంది కానీ ఎందుకుంది ఆ పొటెన్షియల్ ఎందుకుందంటే నీ స్వరూపము మనస్సు యొక్క అనుభవములకు లోతైనది కేవలము మానసిక అనుభవములే నీ స్వరూపం కాదు మనస్సే నువ్వు కాదు మనస్సు కంటే ఒక స్టెప్ వెనక్కాల అంతర్లీనమైన ఆత్మ చైతన్య శక్తి రూపంగా నువ్వు ఉన్నావు ట్రై టు ఇన్వోక్ దట్ పవర్ ట్రై టు ఇన్వోక్ యువర్ నేచర్ యువర్ ట్రూ నేచర్ డోంట్ బికమ్ ఎ విక్టిమ్ ఆఫ్ ది రియాక్షన్ ది మైండ్ 
అని డిసీజ్ అప్రాణో యమనా శుద్ధ అనే దానికి సమ్ సైకలాజికల్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ సైకలాజికల్ అడ్వైజ్ కాబట్టి మనస్సులో అనేక వికారాలు వస్తూ ఉంటాయి ఏదో వికారం వచ్చింది కదా అని ఇంకా దాన్ని వెంట పడిపోవడం రియాక్ట్ అయిపోవడం అన్నది అది మనిషి తన స్వరూపం తెలుసుకున్న మాట కాదు కేవలము మనస్సులో పుట్టేటువంటి రిపుల్స్ మాత్రమే కాదు ఆ మనస్సులో ఉదయించే అలలు ఏవైతే కలవో ఆ అలల లోతులలో ఆత్మ చైతన్యము చాలా గంభీరమైనది దేశకాలములకు అతీతమైనది సాక్షాత్తు పరబ్రహ్మ రూపమైనటువంటిది ఈ మానసిక అనుభవముల లోతులలో దాగి ఉన్నది నీ హృదయంలో దేవుడు దాగి ఉన్నాడంటే అర్థం అది నీవు ఈ మానసిక అనుభవములలో తేలియాడుతూ అవి ఎదురు కొట్టుకుపోతూ ఉంటే వాటితో పాటుగా కొట్టుకుపోతూ ఉంటే అంటే అర్థం ఏంటి యాజ్ లాంగ్ యాజ్ యూ ఆర్ కమిటెడ్ టు సెన్షువల్ అండ్ మెంటల్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఎలో ఉన్న నీకు ఆ మనస్సు యొక్క లోతులలో ఉండే అనంత శక్తి అంతర్హితముగానే ఉంది కాబట్టి మనస్సే నీవు కాదు జన్మ శంకరులంత అమనస్కస్య కా చింత చింత నాకేమిటండి చింత చింత ఏమైనా ఉంటే మనస్సుకు ఉండాలి మనస్సు నేను కానే కాదు ఎందుకంటే ఆ ప్రాణో శమనా శుభ్ర అని శృతి చెప్తోంది ఆయన ఇంకో మాట అంటారు ఇంకే శృతి చెప్పడమే కాదు ఆ శృతి చెప్పినటువంటి సత్యాన్ని నేను ఆకలింపజేసుకుని మీకు చెప్తున్నాను ఏమిటి చెప్తారండి శృతి చెప్పిన సత్యాన్ని మీరు అవగాహన చేసుకున్నారని కొన్ని ఏమని చెప్తారు ఏమని చెప్తారంటే శృతి చెప్పి ఐ కరెక్ట్ అది అలా చెప్తున్నాయంటే అర్థం ఏంటండి వాడు చెప్పిన మాట నిజం అని అన్నారంటే అర్థం ఏంటి వాడు చెప్పిన మాటను వీడు అనుభవంలో పరిశీలించి సత్యం తేల్చుకున్నాడు దాన్ని నిగ్గు తేల్చుకుని చెప్పిన మాట సో అదే అంటున్నారు శంకరుడు ఇది సత్యం శృతే మధ్య నేను చెప్తున్నా మీరు వినండి అప్రాణో యమనా శుద్ధ అని మీ స్వరూపం గురించి ఉపనిషత్తు చెప్తోంది ఆ మాట సత్యం అది దాన్ని తెలుసుకునే ప్రయత్నం మీరు చేయండి దాన్ని రిడిక్యూ చేయకుండా అదేంటండి ప్రాణం ఏంటండి మేమేమో ఇది చేతులతో చేసే కర్మకి మాకు సంబంధం లేదంటారు ఏంటంటే ఇది ఎక్కడ వేదాంతం అండి అని అలా డోట్ ట్రై టు రిడిక్యూ లేదు ఈ ద్వైతులు అలాంటి పనే చేస్తారు ఇలా ఒక ద్వైతి నాతో ఉంటాడు ఏమండి ఆత్మే బ్రహ్మ నేనే బ్రహ్మ అన్నాడు నేనన్నాను డోట్ ట్రై టు రిడిక్యూ లైక్ నేనే బ్రహ్మ అని అలా వెళ్ళకోవాలంటే చూడకు దాన్ని అది ఆ వాక్యంలో ఉన్నటువంటి లోతుపాతులను విచారించే ప్రయత్నం చేయి వెయిట్ చేయి కంగారు పడుకో ఈ గురించి నువ్వు అప్పుడే ఒక కంక్లూషన్ కి రాకు నేను పాపాత్మని అని అప్పుడే ఒక సెటిల్మెంట్ కి రాకు చూడు వేచి చేసి చూడు నిన్ను నువ్వు పరిశీలించి చూడు ఏమవుతుందో అని చెప్పారు కాబట్టి స్వయం దాన్ని ఒక ఛాలెంజ్ గా తీసుకుని పరిశీలించినట్లయితే అది సత్యము అని చెప్తుంది అప్రాణో యమనా శుద్ర ఇది సత్యం శృతే రువచ అని శృతి చెప్తోంది ఇది యథార్థం సుమా అన శ్లోకంలో అమన చింత క్రియావాదింద్రియ అప్రాణోహ్యమనా శుభ్ర ఇది సత్యం శృతేర్వచ సో రెండోది కూడా అలాగే క్రియావా అనింద్రియ ఇంద్రియములు నేను కాదు ఇంద్రియములు ఇంద్రియ అనుభవములు అవి వాటితోటి నాకు తాదాత్మ్యం లేదు అని అంటున్నారు ఒక పెద్ద మహాత్ముడు ఉండేది ఆయన అన్నారు ఆయన భాగవతం మీద గంటలో రెండు గంటలో ప్రసంగం చేశారు ప్రసంగం చేసిన తర్వాత ఎవరిలో ఉన్నారు భాగవతాన్ని మీరు మధురంగా మాకు చెప్పారండి అని అన్నారు అంటే ఆయన ఉన్నారు నేను మధురంగా చెప్పానా మధురంగా ఉందా చాలా సంతోషం కానీ మధురంగా ఉందని సంతోషిస్తాను నేను ఏమి అభ్యంతరం లేదు కానీ మధురంగా నేను చెప్పానని నేను అనుకోవట్లేదు ఎందుకంటే మాధుర్యం ఏదైనా ఉంటే అది ఆ హృదయంలో ఆత్మరూపంగా ఉండే పరమేశ్వరుని యొక్క మహిమ తప్పిస్తే దీంట్లో ఈ పరిచిన్న వ్యక్తికి ఏమీ ప్రమేయం లేదు అయినా ఒక గంభీరమైన సత్యాన్ని ఒక మధురమైనటువంటి సత్యాన్ని ఈ వాగింద్రియం ద్వారా ప్రకటించటం జరిగింది అంటే ఈ వాగింద్రియము అది ఒక ఈశ్వరీయమైనటువంటి శక్తి చేత ప్రకటమవుతుంది చూడండి ఆ వాగ్రియాన్ని మీరు ఎప్పుడైనా పరిశీలించి చూడండి సో రామ ఇప్పుడు చిన్నప్పుడు ప్రొనౌన్సియేషన్ టెక్స్ట్లు పెట్టేవాడు డిక్టేషన్ చెప్పేవాడు విశ్వక్సేనుడు అని చెప్తే రాసేవాడు విశ్వక్సేనుడు చూడండి ఆ ప్రొనౌన్సియేషన్ ఎంత క్విక్ గా ఉందో చూడండి వి వి అంటే దంతాలతో ఉచ్చరించారు వెంటనే శ్వా షా ఏమో మూర్ఖ 
అంగుడి వెనక్కి వెళ్లి షకారాన్ని ఉద్ధరించారు ఆ ఉచ్చరించడంలో పూర్తిగా అచ్చు కలిపి ఉచ్చరించకూడదు షా అనకూడదు షు అని దాన్ని హల్లు చేసి హల్లు చేసి మళ్లీ దంతాల దగ్గరికి వచ్చి వకారాన్ని దాన్ని చూడిస్తారు సేనుడు సాయమో ముద్దుల సానాం దంతాహని సా ఆ ఇగుళ్ళ దగ్గర నుంచి పలుకుతారు సా కాని కంఠంలో పలుకుతారు విశ్వక్సేనుడు పలికి ఆ కాని హలంతంగా పలికి మళ్లీ ముందుకొచ్చి సాని పలికి ఆ కాకి సాని జత చేయాలి కరెక్ట్ గా చేయాలి కొంతమంది విశ్వక్ సేనుడు అని పలికితే తప్పది కొంతమంది ఆ ప్రొనౌన్సియేషన్లో తప్పు తప్పు ధరం అంటారు ధరం కాదు ధర్మ రాకింద మారావాలి సో ఆ ప్రొనౌన్సియేషన్ లో డిలే ఉండకూడదు హలంతం చేసేయాలి డిలే ఉండకూడదు అలా డిలే ఉండదు అలా మంత్రాలు చెప్తుంటే కఠినమైన మంత్రాలు అవే ఉంటాయి అవి చెప్తుంటే ఆ నాలిక కొంతమంది సరిగ్గా పలకలేకపోతే ఉంటారు వాడి ముద్దు నాలిక రాక అంటే ఆ శబ్దోచ్చారణ మొత్తం ఆపరేటర్స్ లో ఇప్పించటు అట్నించటు ఇప్పించటు కంప్యూటర్ కూడా అంత ఎఫెక్టివ్ గా పనిచేయలేదు అలా పనిచేస్తూ ఉంటుంది అది పని చేసేసిన తర్వాత పని చేస్తుంది అయింది అని మీరు పరిశీలిస్తే మీకు తెలియాలి కానీ లేకపోతే అది అంత అద్భుతంగా పరిశీ పని చేస్తుంది అనే సత్యాన్ని మీరు గమనించకపోతే మీకు తెలియకుండా ఉండిపోతారు కాబట్టి వాగింద్రియము ఇట్స్ ఎ గ్రేట్ ఫ్యాకల్టీ దాంట్లో వ్యక్తి యొక్క అహంకి ప్రమేయం లేదు ఒక వాచ్యం సత్ వాచోహ వాచ్యం అని కేనో పరిశుద్ధులు ఆ వాగింద్రియం యొక్క మహిమ వెనుక ఐశ్వర్యమైన శక్తియే ఉన్నది అలాగే బుద్ధి కూడా బుద్ధి అంటే ఏదో డెప్ ఉంటుంది లోపల కొంత బ్రెయిన్ ఉంటుంది అదొకటి అలా ముందుగా ఉంటుందని కూడా మనకి తెలీదు కానీ దానిలో ఎన్ని ఆలోచనలు ఉదయిస్తాయి ఎంత జ్ఞానాన్ని దానిలో స్టోర్ చేయొచ్చు ఎప్పుడు ఏ సత్యాన్ని కావాల్సిన సత్యం బయటో ఇదంతా కూడా ఒక అద్భుతమైన ఆపరేటర్స్ ఈ ఆపరేటర్స్ ఇలా పనిచేస్తోంది ఎందుకు చేత పనిచేస్తోంది అంటే ఆ సర్వవ్యాపకమైనటువంటి ఈశ్వరీయ శక్తి ఇక్కడ ప్రకటమవుతే ఒక మధురమైనటువంటి భాగవత గ్రంథాన్ని భాగవత ఘట్టాన్ని చెప్పగలిగి చెప్పాలో జరిగింది అంటే ఇది ఈశ్వరుని కృప తప్ప మరొకటి ఏమీ కాదు అని చెప్పారు క్రియా జానీయశ్చ క్రియములు తమ తమ క్రియలను చేస్తున్నాయి వాటిల్లో నాకేమీ కష్టత్వం లేదు అనేటువంటి ఆ దృష్టికోణం ఉన్నదే చాలా అద్భుతమైన దృష్టికోణం కనుక ఇతని దర్శన వాడు ఆ మాట చెప్పడం ఉంటాడు సత్యాన్ని దర్శించడానికి చాలా లోతైనటువంటి అవగాహన కావాల్సి సో అదేదో అలా అన్నారంటే అదేదో అలా అన్నాం సభా మర్యాద కోసం అన్నాడని మీరు అనుకోండి అది మహాత్ముడు ఆ సత్యాన్ని దర్శించి అలా చెప్పడం ఉంటుంది కాబట్టి ఈ ఇంద్రియముల ద్వారా ఏవైనా వ్యాపారాలు కర్మలు జరుగుతూ ఉంటే ఆ కర్మలు కూడా నేను సాక్ష్యమే గాని వాటి యొక్క కర్తృత్వము నా ఎందుకో వచ్చేటువంటి సుఖదుఖాది వికారముల యొక్క భోక్తృత్వం నా ఎందు వాస్తవంగా లేదు ఆత్మ అప్రాణ అమనాహ శుద్ధ అని ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఆ చింత క్రియావాణింద్రియ అప్రాణోహ్యమనాశుభ్రీ సత్యం శ్రుతేర్వచ ఆత్మనో నైవ కాళాదేహేక్షాధ్యాయత్వాదనిమి కాలము కానందు వలన అదేశత్వాద్ దేశము కానందు వలన అధిక్వాద్ దిక్కు కానందు వలన అనిమిత నిమిత్తము కానందు వలన ఆత్మన ఆత్మ యొక్క సదా అన్ని కాలములలో జాయత ధ్యానము చేయువానికి కాలాదే కాలము మొదలగు వాటి యొక్క అపేక్ష అపేక్ష నైవ లేనే లేదు మళ్ళీ ఆత్మస్వరూపం దగ్గరకు వచ్చేప్పటికీ 
లోకంలో పది మంది దేన్నైతే గట్టిగా నమ్ముతూ ఉంటారో దేని ప్రకారం నడుచుకుంటూ ఉంటారో అవన్నీ కూడా పరీక్షకి పెట్టబడతాయి వాటినన్నింటినీ కూడా నిశ్చితంగా పరిశీలించటము అనేది ఇది వేదాంతం యొక్క లక్షణం దేన్ని కూడా అలాగ స్వీకరించేసుకుని వెళ్ళిపోవడం అన్నది అది వేదాంతంలో అలాగ ఉండదు ఇప్పుడు మీరు రోడ్డు మీదకి ఎక్క వెళ్దామని అనుకునేప్పుడు ఎదురుకున్న పిల్లు వచ్చింది అనుకోండి మీరు వెంటనే ఐదుగో దిగ్మాలు పిల్లు వచ్చిందని దాన్ని తిట్టుకుని మిమ్మల్ని తిట్టుకుని ఈ లోపల ఏమిటి మళ్ళీ బయటకు వెళ్ళిన వాళ్ళు మళ్ళీ లోపల కిందకు వస్తున్నారు మీ ఇంట్లో ఎవరైనా అంటే వాళ్ళని తిట్టి లోపలికి వెళ్ళి కూర్చుని మళ్ళీ అరగంట తర్వాత మళ్ళీ బయటకు వస్తుంది ఇది ఈ హౌ వై యూ షుడ్ డూ దాట్ ఏమిటి దానికి హేతు ఏమిటి ఇప్పుడు పిల్లి రావడం అన్నది అంటే మీ అభిప్రాయం ఏంటి మీరు రోడ్డు మీదకి ఏదో పనుండి వెళ్తూ ఉంటే ఆ సత్యాన్ని పిల్లి గ్రహించి మీకు అడ్డొచ్చి మీ చెడగొట్టాలని వచ్చిందా కాదు అలా వచ్చింది కాదు ఇంకా మీరు మీరు ఏమని చెప్పాల్సి ఉంటుంది మీరు రోడ్డు మీదకి ఏదో వెళ్తూ ఉంటే మీ పనిని చెడగొట్టడం కోసం ఈశ్వరుడే ఆ పిల్లిని పంపించాడు అని చెప్పాలి నైబర్ పంపించాడు అని చెప్పలేరు కదా ఈశ్వరుడే పంపించాడు అని చెప్పాలి నా దేర్ అర్ టూ థింగ్స్ వై యూ థింక్ ఈశ్వర షుడ్ డూ దాట్ చెడగొట్టడం కోసం పిల్లిని పంపించాల్సిన అవసరం ఈశ్వరుడికి ఏముందండి వై వై ఈశ్వర షుడ్ డూ దాట్ ఒకవేళ ఈశ్వరుడు మీ పని జరగొట్టడానికి పిల్లుని పంపించాడు అని ఒప్పుకుందాం ఉంటాయి అంగీకరించాం అంటే అర్థం ఏంటి ఈశ్వరుడు నీకు సిగ్నల్ ఇచ్చాడనమాట నువ్వు ఈ పని నువ్వు చేయకూడదని సిగ్నల్ ఇచ్చాడనమాట దేర్ ఫోర్ గో బ్యాక్ కాబట్టి ఆ సందర్భం దీంట్లో ఎక్కడా సందర్భం పిల్లి ఎదుర్కొందా వస్తే అది మంచిది కాదనేది దీన్ని హియర్స్ చేస్తారు ఇంగ్లీష్ లో హియర్స్ అయితే కిమ్ వదంతి ఏదో ఒక వదంతి ఏదో పది మంది ఎవరో అటువంటి వీడు విన్నాడు వీడికి మనసులో భయం తన పని అవుతుందో అవుదో అనే బెంగ ఆ ఇన్సెక్యూరిటీ ఎప్పుడూ ఉంటుంది దేర్ ఫోర్ ఆ ఇన్సెక్యూరిటీకి ఆ కిమ్ వదంతి తోడై ఈ పిల్లి వల్ల ఏదో అయిందనుకో దాన్ని పరీక్షకు పెట్టాలి ఇప్పుడు నేను పరీక్షకు పెడితే మీకు ఏమనిపించింది హౌ యూ వాంట్ టు జస్టిఫై పిల్లి ఎట్టు వస్తే మన పని మానుకుని వెనక్కి వెళ్ళిపోవాలి తిట్టుకోవాలి అనే దానికి మీరు ఏం జస్టిఫికేషన్ ఇస్తారు దేర్ ఇస్ నో జస్టిఫికేషన్ వర్డ్స్ ఇవన్నీ కూడా గతానుగతికో లోక హానో సామెత అవసరం ఎవరో వాళ్ళు అలా చేస్తున్నారో అందరూ గుంపు అయ్యో వరద ఏదో వరదలు వస్తున్నాయంటే వరదలు వస్తున్నాయంటే అమిత్ షా వాళ్ళందరూ ఖుషీరా బదులు పరిగెత్తుకు వచ్చేసారు అలా ఉంటుంది గతానుగతికో లోక పిల్లి వచ్చిందంటే చెత్తది అని ఎవరో అనుకున్నారు అందరూ అదే మొన్న నేను పొద్దున్నే ఏడు గంటలకి ఎక్కడికో వెళ్ళాల్సి వచ్చింది ఏదో పొద్దున్నే ఏడు గంటలకి పని ఎప్పుడు పడింది ఏదో పడింది బయటకు వచ్చాడు పిల్లి అంటే వచ్చి పిల్లి తాగానే ఏమిటో దిగ్మాలు పిల్లి ఎలా వచ్చింది అనిపించింది మళ్ళీ ఇంకో మాట అనిపించింది ఏమిటిది పిల్లి ఎందు ఆ పిల్లి కూడా ఆత్మరూపమైనదే కదా దీంట్లో పరమేశ్వరుని యొక్క స్వరూపం కానిదే ఉంది పిల్లి కట్టి పిచ్చి పెట్టుకోవడం ఏమిటి అని మళ్ళీ నన్ను నేను సర్దుబాటు చేసుకుని ముందుకు వచ్చేస్తాను ఎందువల్ల ఆ పని ఎందుకు చేయగలిగానంటే వేదాంతం యొక్క సంస్కారం ఉండబట్టి కాబట్టి మనము చేసేటువంటి పద్ధతుల్లో చాలా పద్ధతులు చాలా అసందర్భంగా ఉంటాయి ఏ రకమైన విచారంతో సంబంధం లేకుండా ఉంటాయి ఇక్కడ శంకర్లు అంటున్నారు ఆత్మకు కాల సంబంధము లేదు అకాల ఆత్మన అకాల ఆత్మకు కాల సంబంధం లేదు కాలము మిథ్య There is no past, there will be no future, there is only present.